Energie. So, was ist damit? Eins. Okay. Eins. Okay. Eins. Okay. Ja, gut, nach dem einen können wir sprengen. So, den da oben schalten wir jetzt erstmal aus, damit er nicht mehr nervt. Und dann haben wir jetzt hier, ähm, Moment. Das waren jetzt ziemlich viele Kristalle, die hier gefallen sind, deswegen bin ich jetzt einfach mal gesprungen. Aber okay, hier. Eins, zwei, drei. Pause. Eins, zwei, Pause. Eins, Pause. Okay. Eins, zwei, drei, Pause. Eins, zwei, drei, vier. Okay, nee, also ich hätte jetzt gedacht, das wäre so 3, 2, 1 im Intervall, aber das war dann irgendwie... Das ist Zufall. Das ist total seltsam. So random kennt man das überhaupt nicht aus Mega Man Spielen. Normalerweise ist jedoch alles total vorausberechnet und... Naja, mehr oder weniger. Also die Bewegungsmuster von den Robotermeistern variieren ja auch so ein kleines bisschen, aber das macht die Kämpfe zumindest ein wenig interessanter, wenn wir mal ganz ehrlich sind. So, was ist mit dir, Kollege? Du lässt irgendwas fallen, genau. Den Energietank will ich bitte haben. Genau. Und hier will ich einfach nur runter. Und hier will ich einfach nur weiter. Und da will ich hoch. Das weiß ich jetzt schon. Rush Coil. D -d 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 -d. Denn was ist dort oben? Nicht nur eine äh, dicke, fette Robomaus, sondern auch noch ein M-Tank. Ein Master Tank. D -d 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 -d. Und mit dem Master Tank können wir im Bedarfsfall nicht nur unsere Lebensenergie wieder auffrischen, sondern eben auch die Energie unserer Waffensysteme. So, jetzt wird's tricky. Zack, runterfallen, links halten, Buchstaben einsammeln. Genau. Beziehungsweise, na, was heißt Buchstaben? Also, die römische 5. Jetzt haben wir immer schon Mgaf. Ja, Mgaf. Mgaf. Okay, gut, von mir aus. Aber Unternehmen Buchstaben läuft gut. Falls man Buchstaben verpassen sollte, was insbesondere bei der Crystal Man Stage ganz gerne mal vorkommt, wenn man das am Anfang noch nicht weiß mit dem Runterfallen, ähm, dann kann man natürlich auch die Stages nochmal neu betreten. Das ist also dann auch alles kein Problem. Äh, ja, das, so wollte ich das eigentlich nicht haben. Aber okay, gut. Der zieht verdammt viel ab, dieser lila Robo. Ich weiß auch nicht warum. Aber okay, so, äh, was habe ich gesagt? Gyro Attacke für Crystal Man. Ta 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 ta, Crystal Crystal, de 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 de. So, wir schnetzeln dich jetzt. Äh, so habe ich mir das zumindest vorgenommen. Au, nein, 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 äh, nein. Ach, was ist denn los? Ja, normalerweise so. Also ihr wisst schon, er hält oben inne. Das heißt, man könnte theoretisch munter gepflegt auf ihn draufballern und es würde funktionieren. Ja. Ja, nee. Ja. Nee. Nein! Oh Gott. Äh, äh. Okay, jetzt habe ich kurzzeitig überlegt, ob ich einen Energietank nehmen will oder nicht. Ich hab's nochmal geschafft. Ich hab's nochmal geschafft. Yeah. Mega Man 5. Du hast deinen Meister gefunden. Einen deiner zahlreichen Meister. Also es ist ja nicht so, dass das eine besondere Leistung wäre, dieses Spiel durchzuspielen. Aber mir macht es Spaß. Mega Man macht immer Spaß. Das kann man immer zwischendrin mal wieder einlegen. Und deswegen mache ich dieses Let's Play auch einfach. Das ist so ein zwischendrin Let's Play. Einfach um mich ein bisschen abzureagieren. Vielleicht auch wieder ein bisschen Frust zu bekommen. Ich weiß es nicht. You got Crystal Eye. Und, äh, ja, ist halt einfach mal wieder nett. Und so wie ich das bisher von euch gelesen habe, kommt es auch... Gott sei Dank relativ gut an. So, Crystal Man besiegt. Mit seiner Waffe können wir jetzt äh, Napalm Man ausschalten, wenn ich mich recht entsinne. Doch, ich bin mir relativ sicher. Napalm Man. D -d -d -d. Ein sehr innovativer Robotermeister, möchte man meinen. Also, Napalm Man, hallo, wer kommt auf sowas? Aber gut, ja, Napalm Man. Er hat sein Zuhause in einem äh, lustigen kleinen Dschungel gebaut. Und was ist mit Crystal Eye los? Genau, Crystal Eye ist auch ganz toll. Es ist eine große Kristallkugel, die aber, wenn sie von einer Wand abprallt, in viele kleine Kugeln zerspringt, die dann nochmal ein bisschen im Raum umherspringen. Also, insbesondere bei Robotermeistern, wie gesagt, das ist ja dann immer ein abgetrennter Raum. Da kann man sich munterflockig mit so einer Waffe austoben. Und dann trifft irgendeine Kugel eigentlich immer. Ich hoffe mal, ich werde das nachher demonstrieren können. Und ach ja, wir haben hier Robomietskatzen. Tut mir irgendwie in der Seele weh. Ich mag Katzen. Oh ja, Katzen sind ganz tolle Tiere. 
Robot Tiger sind jetzt vielleicht nicht so unbedingt mein, meine Favoriten, aber okay, ist jeder wie er will, also. Leben! Du, 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 du. Es ist gut, es ist gut. Okay, die Stelle ist jetzt wieder ein bisschen haarig, weil diese lila Bohrer können einen mit einem Schlag äh, erledigen, wenn man einfach mal unbedacht da hineinläuft. Okay, oder wenn sowas mal passiert. Du, 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 du. Ja, und dann halten wir uns hier ganz schnell, bevor da rechts wieder einer auftaucht. Das passiert nämlich auch ganz gerne. Dass er plötzlich am Bildschirmrand einer auftaucht, wenn man eigentlich schon den nächsten Bildschirm wechseln will. Und, ach ja, hm, hm, hm. Wie kommt man da bloß hin? Oh, Energietank, eine undurchdringliche Mauer. Bu, 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 bu. Nein, wir können natürlich durch. So, zack. Weiß man beim ersten Mal vielleicht auch nicht, aber im Endeffekt, mein Gott. Wenn, wenn man das schon sieht, dann springen wir doch automatisch gegen die Wand, oder? Also von daher, das ist ja... Lachhaft dieses Versteck. <lacht> ja. Oh Gott, Robotypen in Helikoptern und so weiter und so fort. Diese Wasserfontänen, die ähm, beeinflussen einem übrigens auch die Richtung, in die man geht. Also beziehungsweise man wird so nach rechts, rechts oder links getragen. Also relativ tricky. Da muss man so ein kleines bisschen aufpassen. Diese Roboter haben die nützliche kleine Eigenschaft, dass sie immer in unsere Richtung ups, gehen, wenn sie uns irgendwie äh, spüren. Also wenn wir bis auf einen gewissen Radius an sie herangetreten sind und noch ein Leben, okay? Ja, also so gefällt mir das mittlerweile wieder. Drei Leben, drei Energietanks, passt. Alles klar, jetzt sind wir wieder an der Oberfläche, wieder so ein bisschen Dschungelzeit. Den Roboter, den kennen wir glaube ich noch, also Chargement Stage. Da müssen wir nur mal geflickt auf seinen, ups, wenig gepanzerten Kopf ballern, damit er irgendwann klein beigibt. Hier haben wir das N. Wenig versteckt, wenig bis gar nicht versteckt, möchte man meinen, aber okay, auch da muss man ja auch erstmal rankommen. So, du drehst dich um, genau. Die Typen kann man natürlich nur verletzen, wenn sie ausnahmsweise mal hochkommen und noch ein Leben. Und jetzt sind wir auch schon hier. So, wo oh, geht's hier weiter? Ah, Raketen, genau. Ra, 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 ra. Eigentlich hätte ich rutschen wollen und sollen. Und ich sollte mich nicht zu so oft treffen lassen. Das ist nicht gut, glaube ich. Okay, jetzt sind wir wirklich in der richtigen Militärbasis oder sowas. Im Hintergrund Panzer. Wow, wow, wow. Ja, toll. Ja, also. Hallo. Nein. Äh. Ich wollte eigentlich erst, wenn überhaupt, beim Endgegner drauf gehen. Also, das wäre mir jetzt ganz lieb gewesen. Mal gucken, ob... Ups, ich das jetzt noch hinbekomme. So, diese Raketen, die hier aus dem Boden rauskommen, die sind unzerstörbar. Da kann man ganz gerne mal draufballern und so, aber es bringt absolut nichts. Ups, ja, Ballmaschine. Du hättest mir ruhig mal Energie da lassen können. Ja, Ballmaschine. Also, Ballmaschine im anderen Sinne. Hahaha. Ha, ha, ha. Das sah anders aus als das Ding davor. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. La la la. Ein bisschen achte ich doch darauf, ab und zu zumindest, was ich hier so labere. Okay, Napalm Man. Ja, was mache ich? Also getroffen werde ich bei dem Gegner auf jeden Fall. Das ist ein Problem. Setze ich ins Leben ein oder einen Energietank? Das ist die Frage. Oh, scheiße. Ja, machen wir erstmal ein Leben weg, weil ich momentan vier habe. Ja, es passt schon. So, Napalm Man. Hier, nimm das. Zack. Also, er feuert ganz gerne mit Raketen. Und dann kommt er irgendwann näher und geht auf Tuchfüllung so ein bisschen. Und schießt dann mit seinen Napalm-Bomben. Und dann springt er einen irgendwann an und dann ist man tot, ja. Sein Bewegungsmuster ist relativ schwer auszurechnen. Das macht es irgendwie so schwierig, tatsächlich gegen ihn, äh, an, äh, ja, gegen ihn zu kämpfen. Und das dürfte dem einen oder anderen schon aufgefallen sein. Dem einen oder anderen aufmerksamen Zuschauer meines Kanals, ähm bei meinem Mega Man 10 Let's Play, weil dort durfte man in den Wily Stages ja nochmal gegen Robotermeister aus den vergangenen Teilen heran und da war unter anderem auch Napalm Man dabei, wenn ihr euch vielleicht erinnern wollt. Au. Mist, das war jetzt... Das war jetzt eigentlich ziemlich gut. Ich hätte... Boah, also nur einmal getroffen. Verdammt. Da hätte ich jetzt fast ein Perfekt geschafft. Das wäre ja unglaublich gewesen bei dem Gegner. Wäre das allererste Mal, glaube ich, in meinem Leben gewesen. Aber okay, gut, man kann nicht alles haben. Ja, aber mit dem Crystal Eye war das ja nun alles gar kein so richtiges Problem. Ja, wie gesagt, bei Mega Man 10 haben wir ihn schon mal gesehen. Und da war, glaube ich, ein größeres Problem. Aber auch da nur, weil ich ihn da mit dem Mega Buster gemacht habe oder so. Aber da hat er auch irgendeine Schwachstelle durch irgendeine andere Waffe. Ich weiß es nicht mehr genau. Es ist zu lange her. Und ich muss Mega Man 10 ja erst einmal nicht wieder spielen. You got Napalm Bomb. Okay. Stage Select. Alles klar. Wir machen jetzt weiter. Starman oder Wave mit 
Waveman oder Starman. Ich entscheide mich jetzt mal spontan für Waveman. Einfach weil ich finde, ich weiß nicht, ich beende die 8 Robotermeister bei Mega Man 5 eigentlich immer mit Starman. Das hat sowas, ich weiß nicht, Starman ist so ein... Das ist so ein Roboter, den ich als letztes einfach machen muss. Das, das wird jetzt wieder keiner verstehen können wahrscheinlich, aber das, das ist halt so. So, die Waveman Stage, ja. Wir haben es hier mit äh, sehr vielen Rohren zu tun und irgendwie auf eine gewisse Art und Weise auch mit sehr viel Wasser. Und hier kommt auch ganz gerne immer mal wieder so ein bisschen Dampf raus aus diesen Rohren, deswegen muss man da immer aufpassen. Und hier kann man reingehen, aber es ist schöner, wenn man dort oben reingeht, weil jetzt müssten wir in der Theorie eigentlich nochmal ein Leben bekommen. Au. Oh. Wenn wir nicht gegen solche Dinger laufen, verdammt nochmal. So, und da haben wir so ein Stacheldingens. Und diese Rauchdinger, also beziehungsweise die Dampfschwaden, ich weiß, was weiß ich, ähm, die kommen tatsächlich immer erst hoch, wenn man auf einen gewissen, ja, bis auf einen Meter rangekommen ist oder so. Also, nicht, dass man denkt, dass man da irgendwie einen Rhythmus abpassen könnte oder sowas, dem ist nicht so. Okay, auch das kennen wir aus Mega Man 10 oder aus Mega Man 9. Ich weiß es nicht genau. Da wurde die Stelle jedenfalls 1 zu 1 recycelt. Ja, hier muss man einfach nur ganz gepflegt auf die äh, Seifenblasen äh, drauf hüpfen und sich dann nach oben tragen lassen. Und möglichst eben dann hier links stehen, damit man dort rechts eben nicht auf so ein äh, Stacheldingens trifft. Stacheldingens, ja. Dings, gedingst. Gedingstungs. Es ist schön, wenn man sich gepflegt ausdrücken kann, in der Tat. So, äh, da, 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 da. Ich bin übrigens der Meinung, ähm, beziehungsweise ich bin mir vollends bewusst, dass ich dieses... Oh, mein Leben. Ähm, mit in der Tat, in der Tat, in der Tat, in letzter Zeit relativ stark, äh, übertreibe. Allerdings ist, mache ich das tatsächlich irgendwie auch erst, seitdem ich von jemandem drauf aufmerksam gemacht wurde. Ich weiß auch nicht mehr, von wem ich drauf aufmerksam gemacht wurde, aber... Ja, was soll ich sagen? Ich habe keine Ahnung. Das hat sich jetzt zu einer Art Markenzeichen entwickelt oder so. Es ist so ein ganz vorsichtiges. Aber das, das wechselt bei mir auch irgendwie ständig. Weil, ups, wenn man sich meine anfänglichen Let's Plays mal so anguckt, da habe ich, glaube ich, ganz andere Phrasen häufiger benutzt. Das ist, ja, keine Ahnung. Der Hering entwickelt sich ab und zu mal weiter. Ups, ein kleiner, ein kleiner, ja, kleiner wäre es gut, ja. Ein... Großer, böser Oktopus. Übrigens könnte ich auch mal was zu dieser Stelle hier sagen, wenn ich nicht andauernd immer gegen diesen scheiß Oktopus springen würde. Äh, also beziehungsweise mich treffen lassen würde. Das hier, wir, wir sitzen in einem Gefährt. Ja, haha, Mensch, Innovation in einem mega mit Spiel. Ich meine, wir dürfen zwar immer noch ballern und so und immer noch Energie einsammeln, was mir sehr gelegen kommt, aber äh, wir sitzen jetzt eben in so einem Boot und dürfen hier die ganze Zeit munter flockig durch die Gegend heizen und Robofische und Robo-Gegner ausschalten und noch ein Leben einsammeln? Hey, das ist, das ist gut. Oh, und wieder fast volle Energie. Halleluja. Äh, hier müsste auch irgendwo jetzt ein Buchstabe sein von dieser Stage. Ich weiß noch nicht, wann er kommt. Ob jetzt... Da. Okay, hab ihn erwischt. Boah, ich bin so gut. Ich bin so gut. Gleich beim ersten Mal. Hahaha. <lacht> Weil das ist auch ein Buchstabe, den ich ganz gerne normalerweise mal auslasse. Aber so passt es ja momentan perfekt. Ich bin ja... Perfekt im Zeitplan, es ist unglaublich. So, Mega Man springt aus dem Gefährt raus, yeah. Wir konnten uns übrigens dort nicht von oben nach unten bewegen oder so, hätte man vielleicht auch annehmen können, aber ihr habt ja auch gesehen, die ganzen Gegner waren nur oben und ich selber, ich kann da auch nur oben eben bleiben. So, ähm, was wollte ich jetzt noch zeigen? Genau, Napalmbomb könnte ich noch zeigen. Brauchen wir gar nicht für Waveman. Wie ich jetzt im Nachhinein gelesen habe, braucht man die Napalmbomb eigentlich für Stoneman, den wir mit dem Mega Bass ausgeschaltet haben, aber okay. So, das ist die Napalmbomb eben. Bum, bum, bum. Ja, macht irg irgendwann bum. Man kann drei auf einmal abfeuern. Ist ganz lustig und geht einfach durch die Gitterstäbe durch. Okay, gut. Und, ähm, Washtet könnte ich auch nochmal zeigen. Ich habe sechs Leben. Es ist eine sechs oder eine acht? Ich weiß nicht genau. Ich tippe jetzt einfach erstmal auf sechs, weil acht wäre. Oder? Boah, Halleluja. Eben gerade hatte ich noch null. Und jetzt guckt euch das an, dieses Inventar, das ist der Wahnsinn. Okay, so, Rushjet. Ja, wollte ich auch noch zeigen, haben wir von Guruman bekommen. Rushjet ist hier in dem Teil auch ein bisschen anders als beim Mega Man 3, weil Rush fliegt hier stur nach vorne. Wir können ihn nicht mehr irgendwie in irgendwelche Richtungen nach hinten oder so bewegen. Er fliegt stur nach vorne und wir können tatsächlich nur nach oben und unten drücken und ihm so einen leichten Richtungswechsel verpassen. Macht ihn ziemlich unnütz, wie ich finde. Und, ja. Deswegen mag ich ihn hier im Mega Man 5 auch überhaupt nicht mehr.